グラシアスっていう品種を使っていて、まあ、すごく日本人が思い浮かべる美味しいマンゴーってここかなっていうような品種ですねできるだけたっぷりのせておきますり方も食材もあくまでもフランスと同じを大事にしているのでやっぱこうフランスのザクッと硬いような食事っていうのは僕は好きなので。大体いいくらいですね。湿度とかはどうしても僕らではコントロールできないのであの卵の入る量っていうのがその時の乾燥具合によっても結構変わってくるんであので最低限これだけ入るっていう卵の量は計算しておいてプラスアルファはもうその時の職人の感覚っていうところを委ねてますねで大体こう生地を垂らして落ちた時に三角形になるような硬さっていうのは大事にしてますねこういうちょっとスッと落ちるような感じですね。調べていくと香りとか旨味成分って実はサヤに入っていてタネじゃないんですよねこれはあのサヤとタネを両方ともペーストに一緒に混ぜて潰してくれてるのでより本当の意味でバニラが味わえるようなペーストになってますね
れだけ食材の中に蒸気が入ってるんですよ水分がそれを抜いてあげてこっから焼いていくとカリカリになるんですよねこれとすごくあの保存性だったりツヤの問題で甘いのでできるだけ薄くかけないとケーキの味を変えちゃうので。と薄力粉とベーキングパウダーですね、うん、ココアパウダーで香りを出してあげてチョコレートで味を出してあげるっていうようなやっぱり焼き菓子にもしっかりとこうこだわったチョコレートを使ってあげてなおかつチョコレートを使うとすごくしっとりしやすいので香りも味もしっかりチョコレートを食べてるっていうのを分かっていただきたくて両方使ってますね。
まだ本当入ってないです OK ですえー、考えたいやりたいですよ、うんまあ、やるのは私じゃないんですけどどうしても茶葉だけだと出せない香りがあるのでこれもしっかりといい茶葉をペースト化してもらって。これはあのジョコンドっていうアーモンドの生地なんですけどこの上にピスタチオのクリームを絞ってえっとフグロフ型っていうちょっと変わった型があるんですけどそれのピスタチオのムースを乗せてケーキにしていきます。すごく好きなのでちょっと生菓子でも使いたいなと思ってちょっとムースでも使ってますね。
ラシアスっていう品種を使っていて、まあ、すごく日本人が思い浮かべる美味しいマンゴーってここかなっていうような品種ですねできるだけたっぷりのせておきます美味しくてこうねっとり柔らかいマンゴーを使うんで多少こう角が取れてきちゃうような感じになりますねココナッツの皮むいて中の白いところですねを軽くローストして細かく砕いたものですねこれはあのアールグレーのすごい凝縮ペーストですねカスタードと生クリームを合わせてあるクリームですねであとそこにアールグレーペーストが入ってる感じですねどうしても生クリームだけだとボソボソして重たいのでそこにちょっとカスタード入れると滑らかに食べやすくなりますねがつながってる部分って少し皮が硬かったりちょっと茶色くて渋かったりするので本当になんかピュアなとこだけを使ってあげたいので全てここは切り落としますで生で食べて美味しいんだと生で使ってあげたいと思っててそれでブックタルトを選んでいてタルトだったら生のフルーツをのせるだけで美味しいので僕らはでしゃばっちゃダメで美味しいタルトだけ作ってあげてフルーツ主役でいてほしいよねみたいな。それが多分僕がフルーツとあとそれを作ってくださっている農家さんに払える経緯だと思っているのでフルーツと農家さんが主役の時期を作ってあげたいなと思っていますなるのでパキパキにそれで食感を楽しんでもらおうかなとバターってついてるんですけどバターではなくてカカオの油ですねホワイトチョコレートを合わせてあげてここに漬け込むとあの表面のパリッとした層が出来上がるんですよねフランス産のイチゴのピューレとあとフランス産のホワイトチョコレートを合わせて、えー、作ったイチゴのムースでその中にうちで仕入れてるフレッシュなイチゴのジュレですねコンポートが入ってるような感じなのでパキッとしてフラッとしたムースが来てその後ドロッとジュレが出てくるような質感になりますねすぐ質感がマットに固まり始めるんですねこれがあのパキッとする状態なので
クロワッサンとあとパンをレーザンレーズンとカスタードが練り込んであるものとあとチョコレートが練り込んであるパンショコラですね結構色づいてきてますね僕らが見る視点ってやっぱ農家さんたち植物のプロが見る視点って違うので僕らが見て作るケーキって多分もう本当にこう決まったラインなんですけど誰かの意見が入るとちょっとこう視野が広がったケーキになるんですよねそれでやっぱりヒントが得られるのでそれでやっぱ農家さんに足運ぶようにしてますねいやすごくいい香りですねこれ今うまいなあれバケツあったやっぱ農家さんってやらせてもらってるからこそできる多分状態だと思うんですよね、うん、一軸農家さんは本当に大変で荒れちゃうんですよ皆さんそれを知ってるからこそやっぱ丁寧に使いたいんですよね、うんこう商売として割り切ることもすごく大事でそれによっていいものもできる方もたくさんいらっしゃるんですけど純粋にこう農家さんと人対人で仕事しているので思いを大切にしたいなっていうのがあって古谷さんは本当においしいちじくを作りたいとかおいしいって言ってくれる人に届けたいを優先される方なんでそれでやっぱ人間性だったり思いがあるいちじくだなと感じるのでそれをやっぱり使わせていただきたいなっていうのがありますね。あのたくさんあるんでもうどんどんもうこれねかわいそうだけどダメになっちゃうかもしれないそうなもあるしなんか<笑><笑>すごいおいしいおいしい香りも強いしで売るとかもでもねあんまりかっこよくない何言ってるんですかよく見ると普通にやられてるなけど、うん、やられてるかなあ大丈夫じゃないですかうん、はい、<笑>これ多分好きな子供うん、はい、これ聞いちゃう気配ですあ、気配あ,、うん、あ、すんごいごまも多くて美味しいですね、黒くてうん、もう、もう鳥がすごいじゃないですか、ここら辺だと最後の鳥との共存ですよね<笑><笑>
朝撮ってるんですけどもこれ明日撮った方がいいか今撮った方がいいかって微妙なんですよどの段階で撮るかって、うん、じゃあ明日撮ろうっていうことで次の日まで置いたら、うん、次の日も家畜すんじゃって。なるほど僕の中ではもう見た目は一切気にしないので、うんはい、味が良ければ完熟で口が開いててもう水だれしてもうその日の夜に腐っちゃうんじゃないかなっていうようなものでも送っていただいて大丈夫なのでそれをすぐにもう物を見て毎朝レシピを考えているので決めたレシピにその食材を使うというよりは古谷さんから送っていただいた一時は朝見てそれに合わせて毎回ケーキを変えるので。<笑>最高ですね。これ規格外にしたりはもう割れがきついからなんですか。そうですね。割れがきついということですね。うんうんは中身を掘り出してジャムにしてタルトの中に絞り入れてでその上にクリーム絞ってあとはこう綺麗なイチジクを飾り付けていってカカオパウダーですね配合はクラシックなんですけど作り方だけちょっとこう個性的にしていこうかなっていうような作り方でやってますねまた分離させていきますわざと。ある程度混ざってきたら今度バターを入れて
、えー、っとふやかしといったゼラチンですねどうしてもキャラメルだけだとちょっと甘いシロップになっちゃうので奥深さを出すためにガムを入れます。これ冷めてる生地に打ってもあまり入らないんで。どうせエルパレもらっていい？卵にちょっとバニラを入れてあります。卵黄に。卵が熱で固まってしまうのでダマになるのでちょっとずつ混ぜながらですね。だんだんこの泡立てが消えてドローッとしてくれたので。こんな感じでゼラチンが固まりきらない温度にします。
そら前で取りってやつですね緑とかそういう色合いも意識したかったので少しだけちょっとピスタチオで緑を。と水しか使ってなくて、代々300年間使い続けられてる。
あの蒸したてはやっぱり熱いんですで柔らかいのでちょっと指の跡がつかないように、うん、持ち方がねこうっと。と小麦と水しか使ってなくて、代々300年使い続けられてる。製法とか配合に関してもやっぱり変えるつもりは全くなくてその理由としては材料自体はもちろん昔に比べてよくはなってるんだけど自分、まあ、和菓子職人としても一番完璧に出来上がった和菓子やと思ってるから変える必要がないと思ってます。
普通のきな粉よりも切ってあるからより香ばしい香りが強い。
一つやっぱ思うのは和菓子の普及ですね。和菓子がもうどんどんやっぱ衰退してきてて、例えばおやつに和菓子とケーキ食べたいってなったら、ほぼほぼケーキ。で、やっぱ一番悲しいのは頭
ですか。よかったです。すみません、ありがとうございます。こちらバターですね。とりあえず200食分くらいですね保存のしやすさとかいう理由もあるんですけれど単純にねお子さんが食べるっていうことが多いので結構こういう豆乳とか使っているものも栄養価の高いものっていうのは結構あります。就職するか、まあ、自分で何かしらやってみるかみたいな選択肢がありまして、せっかくなら、まあ、若いうちにね、やれることはやろうみたいな感覚で、まあ、いつの間にかキッチンカーが始まりましたね。キッチンカーをやりたかったというよりは、まあ、自分で作ったものを出せる場が欲しかったんですかね。ラズベリーを、まあ、ペースト状にして、お砂糖と一緒に煮詰めたやつですね。クリスマスの限定品ですね。基本的にあのうちのクリームは全部生クリームが入ってないんですよイベントとかだとクレープとワッフルが2台横に並ぶこともまあまああるんですね差別化じゃないですけど生クリームなしでやってます大体でワッフルのね穴に絞るのにちょうどいいぐらいの硬さになるのでこれなんですかルマンディーズグレーズっていちごの濃縮液みたいな感じのやつですね10種類くらいやってると全部1種類ずつとかでも結構な量になるので。全粒分ですね。小麦粉の半分くらいでいきます。入れですね。はい。全部言ってったらレシピ公開ですね。確かに。<笑><笑>そうまずいところあのちゃんと言ってください。まあ、なんなんとかするね。<笑>消しのみです。消しのみ？あのアンパンとかの上に乗ってる。はいはいはいはい。わかりますかね。はい。そうあれです。あれごまじゃないんですね。あれごまじゃないんですよ
。で、これでベースの粉が完成ですね。これが日によって全粒粉のところがライ麦に変わったり、まあ、あとコーンミールとかそういう他の粉物に変わります。ベースは一緒なんですけど結構ね風味というか雰囲気が変わります、ね、食感もちもち具合とあとやっぱ鼻に抜ける風味はかなりライ麦は変わりますねライ麦一押しですどういう風に決めるんですかまあ在庫とかの関係が一番ですけどあとは気分ですかね<笑>だいたい飽きしもなので同じものを作ってると飽きるんです卵黄ですね最近販売価格が2倍くらいになってめちゃくちゃ打撃を受けてる卵黄ですね倍とまではいかなくても 1.8 倍くらいになった卵白ですね仕事じゃない時の自由時間がないことですかね。あ、もう帰ったらそのまま仕込みがあるので。実質的な仕事が。営業終わったら終わりじゃなくて、営業終わった後にお家に帰ってから洗い物だとか。食材しまったりして。で、そこから仕込みってなるんで。搬入が九時とかで、終わりが八時とかの現場も全然いっぱいあるんで。これ冷やしといて。次の営業の時に持っていけばって感じですね。ねえ、あ、やめなさい。<笑>だんだんと声を荒げていってしまうから。<笑>まあ、猫好きが猫好きを呼ぶのもあって、ああいう猫グッズをしていると、猫好きがね、集まってきてくれるんですよ。おはようございます。いえ、とんでもない。相手してくれました。また<笑>早いですこれでいかがでしょう。いい天気ですね。そうですね。割と涼しいですし、人も出そうな感じで。行くときって何かこう考えてたりとかってするんですか？あんまり考えてないですね。<笑>どちらかというと暇な時間をどう過ごすかみたいな感じです。だから普段はだいたいラジオとかつけて音楽聴きながらただただ1時間とか30分とかの道のりを行くだけですね。
取られる<笑><笑>ぜひ12月9日鶴見公会堂で映画の上映がありますぜひともお越しくださいチャンネル登録よろしくね<笑><笑>ありがとうございます<笑><笑>はい置いといて<笑>ああいう感じで、とにかくどんどんこういろんな方と知り合いになっていくのがキッチンカーな気がします。いっぱいなんですけれど、平日なんかはオフィスのおじさま方がこう、ね、オフィスの女性陣にまとめていっぱい買ってったりとか、本当に今、9種類あるんですけど、こちら全種類1個ずつみたいなことも結構ある、平日は平日で、土日は土日の需要がある感じですね。今日4時ぐらいまでイベントをやってます。お願いしますすいませんお手数おかけします海外製なのもあって物自体はかなりしっかりしてます。周りの和菓子屋さんからすごい醤油のいい匂いがしますね<笑>生地焼くのでだいぶ匂いが出るので生地焼くこと自体もやっぱりお客さん呼び込む行為になるので<笑> 2つだけ最初なんで試し焼きです完成の状態ですね。電気は全部これに持ってかれてるんで、ストーブとかつけられないんですよ、うん、何も。結構過酷ですね、したら冬。冬と夏は過酷ですね。うん、はい、メープルとスイートポテトで。はい、こちらお持ち帰りですね。はい。はい、大丈夫です。ありがとうございます。いたしいたしいたしいたしいたしいたしいたしいたしいたしいたしいたしいたしいたしいたしいたしいたしいたしいたしいたしいたしいたしいたしいた日常的にあるようにして作る量が増えてますね。メープルバタ
週に1回あそんなに2回は来てる2回ぐらいは来てる<笑>私のお気に入りはねショートケーキね基本のショートケーキが違うスポンジの柔らかさがいいのとクリームがマッチったり柔らかくて優しい感じでオーガニックなのであと知り合いとか友達に肉菌をプレゼントすると食べていく時に会話が始まって全部いいですよ優しくって味がそうですね、お砂糖はすべてオーガニックシュガー使ったり、小麦粉も有機の小麦粉っていうのを使って、なるべく体に優しいもの、素材をできる限り選んで。子供が安心して食べられるようなケーキを作ろうと思って、はい、日々やっています。で、今後、お客様に、一人の多く、一人でも多くのお客様に楽しんでもらえるような商品作りとかを、まあ、スタッフ一度は頑張ってやりますので、えー、ご来店、お願いいたします。濃いめの卵もらってるんですよ。だからマスタードクリームとかプリンとか濃いというか黄色いねってよく言われます。調整して卵を出したと思います。プチシューなんです。これがクッキーシュー。
でこれは釜あくまでロールケーキはロールケーキ用に生クリームを合わせて。限定とあとは平日でも予約が通ったら作ります。こっちはキャラメル混ぜてキャラメルの生クリームにするんですよ。生キャラメル。さんとかでコーヒーにキャラメルじゃないですかあれをイメージして作ったら結構一部の人に受けてコーヒー好きの人にはおすすめのロールケーキなんですよ時期ね、イチゴがね、国産ないんですよ。だからオランダ産のイチゴです。
袋生クリームは結構あっさりしてるで食べやすいってよく言われるそれ嬉しいかなそうですけどねもう飽きてんじゃいます、えー、<笑>毎年一緒やから。<笑>うちのロールはいちごショートとか同じ生クリームにしますフルーツは4種類ですねだいたい年中あるようなフルーツにして基本通年で出したいかなと。下がムースで上がマンゴーを入れた透明のゼリーみたいな感じなんですけど。卵が黄色いから結構クリーンも濃いめの色して。そんな。卵黄が黄色いんで。その分オレンジ
şey anlıyorsun ne? Yok ondan mı? もともとはいちごやったんですいちごのスイーツ大福今はいちごが国産じゃないからちなみにこれはちゃんとボンブラー用にタルト焼いてるんですよモンブラン出しなかったらソープンどうしよう秋を迎えてお客さんにモンブランないのって言われてそうですね考えますって言って出したら<笑>結構好評やって夏になってやめたらモンブランないのいや夏なんでお休みしてますそれが結構続いたのでじゃあもう通年出そうと思って大体10個前後で、グラムに100グラム280たこ焼き安いって言ってます。
みたいな感じで<笑>あもうそんな感じで<笑>ドイツ製のマシンで生クリームだけどまあ立てるためのマシンですね<笑>一年中国産いちご使ってるんでこれには蜂蜜、砂糖、粉砂糖、卵しか入ってない<笑>なるべく何にも入れないでっていう余計なものをそれでやりたいなと思ってあの使うところしか立てないようにして全部立てちゃうと悪くなりやすいからさ使いたい硬さにする。接近されてやるのっていうのは初めてですね手荒出しのためのゼリーみたいな
だいぶ膨らんでるのもませんか OK です。<笑>じゃあ割と目の板忘れちゃった。お願いします。金箔を上にやるんですよそれっていうのはフランスのパリのオペラ座の上に金のモチーフがあるんですよそれに見立てて金箔をやるっていうまず金箔をやる人が多いんですねで同じようなことをやっててもあれだなと思ってうちはだからこういうふうにこうなんかちょっと違うようにやったらいいかなっていう。入れることによって粉だとドバーっと入っちゃう時があるんですよ滑っちゃうから。
こうだとダメだしみたいなのがあるからこの角度があるんでそうしないとスムーズに入んないんですよこういうのも全部こうなんかもう一緒に、ま、回しながら切っとるっていう。寒いような感じでどっかに進んでいただいたものを。はい。じゃあ、すみませんお待たせしました。気をつけてください。はい、お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。どうも、そんな感じで。はい。なんで、<笑>いい感じで。バイクで出張されてるんですか。配達がある時は車に。今日ちょっと雨に濡れちゃったんじゃないですか。そうそうそう。<笑>途中で不適応。
量少ないですね本の土台に。
は特に果物が高くて、大変なんです。かなり安くしてるんだけど、お客さんに高っとこれ。<笑>店潰れてしまうわ。嫁はには怒られる。980円で取ってたから、なんでこんな高いんやろうと思って、一回帰りかけてんけど、ああ、違う違う違う違う。よかったですね。<笑>
なんでこのとこだいぶ違いましたね、うん、<笑>もうまあほんま今の時期しかないんでお店の商品って変わったりするんですかあ変わる変わる、うん、やっぱり季節によって果物が変わるから夏場はどうしても果物多めにしてるんやんかまっさり食べれるような冬場はやっぱりチョコレート多めのケーキとかアーモンドとかナッツ系が多かったりとかいや、これは見せ出し地味に売れるんやまるまる1個で販売してるそうそうそう,そう、うん、つまいも美味しそうですよ、ね、美味しいでしょ<笑>結構ね。今日は大丈夫少ないです、ね。今日少ない方ですか。少ない少ない。最近土日でお誕生日をする人が増えてるよ、ね。お父さんも一緒にみんなおる時にやろう。ああ、なるほど。お子さん連れてくる人は前で写真撮ったりしちゃうんですかね。ああ、うん、いいですね。
パンダかって70% カカオの、まあ、結構酸味の強いやつです。これ 70%、えー、パナマのチョコレートで非常に希少価値の高いカカオ豆を使って作ったチョコレートですね。の中にはあの砂糖を使わないんですよね。一切砂糖を使ってない。その代わりにこの天下とトレモリンという糖を使います。カカオのすごい高いチョコレートを使ってムースを作るので、滑らかさの出すためにこのトレモリンを加えます。生クリームをどこまで立てるかっていうのもすごくポイントなのね何をどうやって混ぜていくかっていうことに対して生クリームをしっかり立てていくのか少
少し弱めに立てていくのかっていうのもすごい溶かしを作るためのポイントですよね。ほとんど粉が入ってないような非常にこう軽くて口どけのいいスポンジビスキュイという感じですかね砂糖が粉が入ってないからね重くならないですよね食べた感じもね。あのチョコレート用の色素があるのねカカオの豆から出た油で作ったいいこだねで今40度で、えー、今度は26度ぐらいまで作ります、はい39度ね、もうちょい必要なんですよね温度がね。これ見てもらうと分かるんだけどもう艶が全然違いますよねさっきとね。なので、えー、こういうようなことのためにミキサーをかけてます。はい、今50度ぐらいですね。
真っ黒でザクザクなんだけどそれには生地を仕込んでから4日間ぐらい冷蔵庫で寝かしたりするんですよ自分が美味しいと思ったものをきちっと出したいのでそんないっぱい焼かないけどこんな食感なんだっていうことなんですよね私はこれで、えー、1時間入れて反転してまた53分ぐらい入れて結果を見るというような感じですで1時間ぐらいだとまあこんな色ですよねじゃあここにバニラのペーストと桃のエキスですでこれをちょっと香り付けに入れますで中に入ってるラズベリーの方はムースじゃなくてちょっとカスタードチックなテククニックを使って作ってて作います牛乳の水分の部分をラズベリーの果汁で作りました。黒いつぶつぶがいっぱいありましたね。これがえっ、ー、とバニラのペーストになります。で、これが入ることによって非常にこうバニラの香りがしたり、桃の香りがしたりってことですよね。これは桃のゼリーですね。どうする？電気つける？大丈夫です。いつも通りで、はい、<笑>ありがとうございます。ホワイトチョコレート2種類、あとはコーヒーのエッセンス、エキスが入っているのと、ハムンドの、えー、細かく刻んだものが、をローストしたものを
中に入れてソースとして使っていますはいそしたらソース状になりますつけていきますこんな分を落としてっていう感じごちゃごちゃ入ってるとか混ぜ合わせとかっていう意味です。で中にはいちごだけじゃなくて、えー、アプリコットとか洋梨のシロップ煮が入ってます。でそのシロップ煮の甘みと生クリームがおつなぎ合わせてくれるっていうかな。ラズベリーとバラの香りのついた焼きメレンゲですね練りアイスクリーム生地を使っていますので、えー、かなりこう普通のクッキー生地と違ってザクザクしているような感じですね。
かく4つの材料同量でということをできるだけ基本であの作っていますでまだ歯が生えそろってないちっちゃなお子様から歯が弱くなっちゃったわっていうご高齢者の方までは安心して皆様に食べていただけるようにというのを心がけていますアーモンドの香りもしてコクが出ていきます。
レモンのパウダーです。
次は塩プレーンというあの普通はプレーンなんですけど夏だけちょっとお塩が入って、えー、甘さをまろやかにしたタイプのものです。前は全然関係のない違う仕事をずっとしていたんですけど、ね、まあその60歳になったら何か自分で、あのーまあ、やりたいなと思ってその時にこうパウンドケーキというものの、えー、と同じ形なのにこういろんな味ができるというのにちょっと、まあ、取りつかれまして、えー、独学で勉強して。えー、60ちょっと過ぎてからお店を開いてきましたお菓子屋さんに必ずあるまあものなんですけどどっちかというとこう端っこの方にまあ一口二種類あるねっていうのまあ要は脇役さん的なものがうちは主役としてあのケースに並んでいるんですけれどもその時にそのイメージする色のリボンを今持てることによって。ガラスケースの中でパンドケースが宝石のように輝いてほしいという思いを込めて、まあ、たくさんいろんなリボンを巻くことになってあのカラフルでお客様もちょっと楽しんでいただける。
昔私が洋菓子勉強してて一番美味しいって思ったフランス菓子なんです。バーって適当にやっちゃうところ取られてるって思うとめっちゃちゃんとせな生地なんですけど生地を焼くのにちょっと肩に引き込んでます。
クリームが範囲に染み込んじゃうとしなってなっちゃうんで膜を払ってるために卵塗ってます。何歳ぐらいの頃からお店出そうって決めてたんですかえでも本当に出す1年ぐらい前から本格的にあ出したいなって思い始めて夫と出会って結婚してから夫は将来社長になって遊んで暮らしたい派の人で,で私は雇われでいいからもう人間関係に悩まず作る仕事がしてたいっていうので意見が一致してじゃあ店出したら一人でできるじゃんみたいな感じで部屋出しのナパージュですとかいろいろ見てくれて休みの日は手伝いに来てくれてます。実はもうほぼ夫婦でやってるみたいな、うんそ。そうですね。昔私が洋菓子勉強してて一番美味しいって思ったフランス菓子なんですもうこの時点で美味しそうです<笑>パイ好きでうんパイ美味しい
どうぞ召し上がってくださいピンクに着色したナパージュです。